யாரு சுவாமி அடிகளார் வேற யாராவது பதில் நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியை யார் தீர்மானிக்கிறாங்க ஜோதிராமலிங்கம் நம்மளுடைய வினைகள் நம்மளுடைய கருமம் வள்ளலார்கள்லாம் கூட எந்த ஆண்டவனுக்கும் அதுக்கு சக்தி கிடையாது நமது அடுத்த பிறவியை தீர்மானிப்பதற்கு இறைவனுக்கும் சக்தி கிடையாது இயற்கைக்கும் சக்தி கிடையாது எது தீர்மானிக்குது நம்மளுடைய கர்மா கர்மாக்கள்ல மூணு இருக்கு தெரியுங்களா சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா இந்த சஞ்சித கர்மாங்கிறது பிக்ஸ் டெபாசிட் ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிறது பிராரப்த கர்மா அப்படிங்கிறது இந்த பிறகில நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த பிக்ஸ் டெபாசிட்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு பேர் பிராரப்த கர்மா அது மட்டும் இல்லாம ஆகாமிய கர்மா அது இந்த பிறவியில நம்ம சேர்க்கக்கூடிய ஆகாமிய கர்மா இந்த ஆகாமிய கர்மா இந்த பிறவியிலேயே நம்ம அனுபவிக்கலாம் இல்ல அத சஞ்சித கர்மாவோட பிக்ஸ் டெபாசிட்ல கொண்டு போய் வைக்கலாம் இதுதான் இந்த கர்மாவின் சுழற்சி அப்ப இந்த கர்மா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பிறவி இருக்கு அப்ப பிறவி வேண்டாம்னா என்ன ஆகணும் கர்மா இல்லாத நிலைக்கு போகும் கர்மா நமக்குலாம் இப்ப இருக்கா இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே கலந்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி தூக்கம் வந்துடும் கர்மா இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்ப பிறகு கண்டிப்பா இருக்கு அப்ப கர்மாவை தொல பிறகு தொலைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் சாமி கும்பிடணும் கோயிலுக்கு போகணும் மொட்டை அடிச்சுக்கணும் காது குத்தணும் காவடி எடுக்கணும் இல்லை விரதம் இருக்கணும் இல்லை அருட்பா படிக்கணும் இல்லை தியானம் பண்ணணும் என்னென்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த பிறவி நமக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னா கர்மாவை கழட்டி விடணும் கர்மா இல்லாத நிலைக்கு போனால் மட்டும்தான் அடுத்த பிறவியிலேருந்து நம்மளால் தப்பிக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ கர்மா இல்லாதது கர்மா எப்படி இல்லாமல் போகும் நல்லது பண்ணால் நல்ல கர்மா வந்துட்டு தானே இருக்கும் கெட்டது பண்ணால் கெட்டது நல்லது பண்ணால் நல்லது அப்போ எது இருந்தாலும் நமக்கு பிறவி உண்டு அப்போ என்ன தாயா பண்ணுறது நல்லது பண்ணக்கூடாதா கெட்டது பண்ணக்கூடாதுன்னா ஓகே நல்லது பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்போ நல்லது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்களா ஞானிகள் நல்லது பண்ணாலும் பிறவி இருக்கு அந்த வினையை நாம் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் நல்லது பண்ணால் அதுக்கு உண்டான நல்வினை அந்த நல்வினையை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்போ பிறவி இல்லாமல் எப்படி போகிறது அந்த நல்வினை என்பது எப்பொழுது நம்ம கிட்ட சேருது அப்படின்னா நாம் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொழுது நல்வினை சேர்கின்றது அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடியதுக்கு நல்வினை சேருமானா அது அந்த கணக்கில் போய் சேரா நம்ம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் எதையும் நோக்காமல் செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் அந்த நல்வினை அப்படிங்கிற அந்த பிறவியினுடைய அந்த சட்டத்தில் போய் சேரா அது நம்மளுடைய பிறவி அற்ற நிலை அதாவது பிறவி அற்ற நிலைனா மரணமில்லா பெருவாழ்வு அந்த அக்கௌண்ட்ல போய் சேரும் இதுதான் மற்ற ஞானிகளுக்கும் வள்ளர் பெருமானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வள்ளர் பெருமானும் சொன்னாரு இப்ப வள்ளர் பெருமானை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரியுமா இப்ப நம்மளை பத்தி என்னை பத்தி எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும் நானும் யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறேன் என்னை பத்தி என்னால உணரவே முடியல இப்ப ரொம்ப நல்லா பேசிட்டு இருக்கிறேன் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருக்க போறோம் எனக்கே தெரியாது அதனால என்னை பத்தி ஒரு முடிவுக்கு என்னால் வரவே முடியல நான் நல்லவனா கேட்டவனா அப்படின்னா தெரியலையப்பா அப்படின்னு தான் பதில் வருது இல்லையா என்னை இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க நீங்களா சொல்றீங்க நான் நல்லவன் என் கூடவே பயணம் பண்றவங்களை கேட்டீங்கன்னா தெரியும் நான் எப்படி பட்டவன் அப்போ என்னை பத்தி எனக்கு தெரியல ஒருத்த இறைவனை பார்க்கணும்னு கோயிலுக்கு போறான் எல்லாரும் இறைவனை பார்க்கணும்னா கோயிலுக்கு போட அப்படின்னாங்க அவன் கோயிலுக்கு போயிட்டே இருக்கிறான் ஒரு ஞானி எதிர்க்க வர எங்க போக போற இறைவனை பார்க்க போற இறைவனை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கியா பார்த்ததில்லை நீ ஏற்கனவே பார்க்காத இறைவன் எதிர்க்கவே வந்தாலும் உனக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி நீ இறைவனை பார்ப்ப அப்படின்னாரு நீ கோயிலுக்கு போற இறைவன் எப்படி இருப்பான்னு உனக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி நீ போய் இறைவனை பார்க்க போற 
ஆமா அல்ல எனக்கு இறைவனை தெரியாது எப்படி பார்க்கறது அப்ப இறைவனை பார்க்கவே முடியாதா பார்க்கவே முடியாது அப்படின்ட்டார் இறைவனை பார்க்கவே முடியாது அப்படின்ட்டார் கூட அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வர்றார் ஞானிய பார்த்து கேட்கிறார் ஐயா எனக்கு அமைதி வேணும் அப்படின்னார் எனக்கு அமைதி வேணும்னு ஞானிய சொன்னார் முதல்ல இருக்கிறதையும் மூணாவது இருக்கிறது தூக்கி போடு அமைதி கிடைக்கும்னார் முதல்ல இருக்கிறதையும் மூணாவது இருக்கிறதையும் தூக்கி போடு உனக்கு கிடைக்கும்னார் அவர் சரிட்டு போயிட்டார் இந்த கடவுளை பார்க்க வந்தவனுக்கு ஒரே குழப்பம் என்ன இருந்தது முதலையும் மூணாவதையும் தூக்கி போட சொல்லிட்டாரு ஐயா என்ன ஐயா சொன்னீங்க எனக்கு புரியல அவர் என்ன கேட்டாரு எனக்கு அமைதி வேணும் இந்த எனக்குங்கிறத முதல்ல தூக்கி போடு வேணுங்கிறத தூக்கி போடு அமைதி தன்னால் வந்துடும் நம்ம எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் என்ன வேண்டுறோம் அமைதி யாரும் வேண்டுறதே கிடையாது கோயிலுக்கு போனால் என்ன வேண்டுறோம் சொல்லுங்க எல்லாரும் வேண்டுறது தானே அதை கேட்டால் பரவாயில்லையா அது கேட்கறது இல்லையே சொத்து வேணும் புக வேணும் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும் பிள்ளைக்கு நல்ல உத்தியோகம் வேணும் பொண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை வேணும் இப்படி தான் பட்டியல் பெருசாக போதே ஒழிய யாராவது எனக்கு நிம்மதி வேணும்னு கேட்குறாங்களா கேட்கறதே கிடையாது நிம்மதி வேணும்னு கேட்டால் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா நிம்மதி வேணும்னு கேட்டு வரம் வாங்கிட்டா பிள்ளை வந்து வேலை கிடைக்காம இருந்தால் நிம்மதி இருக்காது நிம்மதி வேணும்னா நிம்மதி வேணும்னு ஆனால் வளம் கொடுத்துட்டா எல்லாமே நல்லது தானே நடக்கும் அந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம கேட்கறது கிடையாது பெரிய பட்டியலில் கேட்குறோம் எல்லாம் கிடைக்கிது ஆனாலும் நிம்மதி இல்லை ஒரு பத்து பேர் வந்து கேட்குறாங்க இறைவன் கிட்ட இறைவன் காட்சி கொடுக்குறார் என்னப்பா வேணும்னு ஒம்பது பேரும் என்னென்னமோ வித விதமாக கேட்குறாங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டேன்னார் பத்தாவது ஆள் கேட்குறான் என்னையா உனக்கு என்னையா வேணும் அப்படின்னு பத்தாவது ஆள் கிட்ட இறைவன் கேட்கிறான் பத்தாவது ஆள் சொன்னாரு எனக்கு நிம்மதி வேணும்னு ஒன்பது பேர் சிரிச்சாங்க நாம எல்லாம் அதை தானே என் கேட்டு வாங்கி இருக்கிறோம் பணம் வந்துருச்சு நிம்மதியா இருக்க போறோம் என்னென்னமோ கேட்டோம் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு இவன் தான் முந்தா அதெல்லாம் கேட்காம நிம்மதி வேணும்னு கேட்கறானே கடவுள் வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு இதோ வந்துரு அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு இந்த ஒன்பது பேரும் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்கல்ல போயிருக்கலாம்ல ஒத்தனும் போல இவனுக்கு கடவுள் என்ன சொல்ல போறாருன்னு கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க கடவுள் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வரல இந்த ஒன்பது பேருக்கும் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு என்னடா ஒரு பாட்டுக்கு வராம போறாரு இவன் என்னதான் கேட்க போறான்னு தெரியலையே இவனுக்கு என்னதான் கடவுள் கொடுக்க போறாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவங்க நிம்மதி எல்லாம் காணாம போச்சு நிம்மதி வேணும் தானே என்னன்னமோ கேட்டாங்க அது எதையுமே அனுபவிக்கல இந்த பத்தாவது ஆள் என்ன கேட்க போறான் அப்படிங்கிறதுக்காக உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவனுக்கு நிம்மதி எல்லாம் போச்சு இந்த பத்தாவது ஆள் கடவுள் வர போறாரு எதுவும் சொல்ல போறாரு அது வரைக்கும் நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியா இருக்கும் நான் அமைதியா இருந்தான் இதுதான் நம்ம பண்ற வேலை எல்லாம் நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதை வச்சு நம்ம திருப்தி அடையிறதும் கிடையாது அடுத்தவனுக்கு என்ன கிடைக்குது எனக்கு ரெண்டு கண்டு போனா பரவாயில்ல தெரியுமா அடுத்தவனுக்கு ஒரு கண்ணாவது போகணும் இந்த எண்ணத்தோட தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் பார்க்குறாரு வளருது என்னடா வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வையகத்தில் வானகத்தில் மற்றகத்தில் நமது வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்க்கை என மதித்து மயங்காதீர் அப்படின்னு திட்டுறார் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கையா கார் வச்சிருக்கேன் பங்களா வச்சிருக்கேன் நிலம் வச்சிருக்கிறேன் என்னை சுற்றி இவ்வளோ ஜனக்கட்டு இருக்குது பணக்கட்டு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா மரண மறில் எங்கூர் வீர் அப்படின்னா சாவு வரும்போது எங்க போவ எங்கேயாவது போய் ஒழிஞ்சிக்க முடியுமான்னு கேட்கிற மரணம் வந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது போய் ஒழிஞ்சிக்க முடியுமா இல்ல யாராவது உன்னை காப்பாத்துவாங்களா நீ பெத்து வளர்த்து என்னென்னமோ பண்ணிருக்கிறேன்னு அப்பா அம்மா அப்படி உயிரா நேசிக்கிறியே அந்த அப்பா அம்மா உன்னை காப்பாத்துவாங்களா இல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு புருஷன் இல்ல கொண்டாட்டி அப்படின்னு அவ்வளவு உயிரா இருக்கியே அவங்க உன்னை காப்பாத்த போறாங்களா இல்ல நீ பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி வச்சிருக்கிறியே உன் பிள்ளைங்க அவங்க உங்களை காப்பாத்த போறாங்களா இல்ல உறவினர்கள்னு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கியே அவங்க காப்பாத்த போறாங்களா நண்பர்கள்னு குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கியே அவங்க காப்பாத்த போறாங்களா யாரு காப்பாத்துவா மரணம் வரும் பொழுது யாராவது காப்பாத்த முடியுமா உகுந்தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் உலகியலும் உடமைகளும் உற்ற துணை அன்று யாரும் காப்பாற்ற முடியாது எவ்வளவுதான் சேர்த்து வச்சாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய மருத்துவரா இருக்கட்டும் என்ன ஆகிறாரு செத்து போறாரு இல்லையா அத்தனை மருத்துவர்களையும் கட்டி காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உரிமையாளர் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க 
ஆனால் அந்த ஆஸ்பத்திரி கட்டின உரிமையாளரை காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்குதா யாரையாவது யாராவது இது வரைக்கும் காப்பாற்றிருக்கிறாங்களா இல்லையே அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மனுஷனாக பிறந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் வள்ளல் பெருமானுடைய கேள்வி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த மனித பிறவியை ஏன் எடுத்தோம் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரிஞ்சுதா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மனித பிறவி ஏன் எடுத்தோம் ஏன் நம்மளாம் மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு போன ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த விலையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த ஜென்மத்தில் மனுஷனாக பொறுத்திருக்கிறோம் இந்த ஜென்மத்தில் ஏதோ நல்லதெல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சச்சங்கள்லாம் நடத்துகிறாங்க வரும் நீங்கள் ஏதாவது உதவி பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணுறோம் என்ன பிரயோஜனம் அடுத்த பிறகுல மறுபடியும் மனுஷனாக பிறகு போகிறோம் மறுபடியும் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த தொடர்ச்சி இந்த சுழற்சியிலேயே இருந்துகிட்டு இருக்க போகிறோமா பிறக்கிறது வாழறது இறக்கிறது இதே குழப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறோமா அப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி எப்படி போகிறது அப்போ இந்த பிறவி சுழற்சியிலேருந்து எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வள்ளர் பெருமாளுடைய மொத்த திருவருட்பாவும் நம்மளுக்கு சொல்லுது வள்ளர் பெருமான் அந்த பிறவி சுழற்சியிலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிட்டார் மற்ற ஞானிகள் யாராவது காப்பாற்றிக்கிட்டா அப்படின்னா காப்பாற்றிக்கல அப்படிங்கிறது அது நான் சொன்னால் அது தப்பாக போயிடும் ஆனால் வள்ளர் பெருமான் சொல்கிறார் மூவரும் தேவரும் முத்தரும் சித்தரும் யாவரும் பெற்றிடா இயலனை கழித்தனை தலையில் அகவர் படிச்சிங்க வந்தது இல்லையா மூவரும் தேவரும் முத்தரும் சித்தரும் யாவரும் பெற்றிடா இயல் என கழித்தனைன்னு பல்லர் பெருமான் பார்த்தேன் நோவாத நோன்பு இணைப்போல் நோற்றவரும் சாவா வரம் போல் வரம் இணைப்போல் சார்ந்தவரும் தேவா இவ்வுலகில் எவருடன் நீ சர்ச்சை அறைன்னு சவால் விடுற என்ன மாதிரி இந்த மரணத்தை ஜெயிச்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா நீ சொல்லு அப்படின்னு இறைவன் கிட்டேயே வள்ளர் பெருமான் சவால் விடுற அப்ப மரணத்தை வென்றவர் ஐயாலாம் இம்மாற்றல் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அற்புதமான விஷயத்தை ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வுல தான் ஐயா வள்ளலார் கிட்ட வந்ததாக கேள்வி என்னன்னா அந்த இம்மாற்றல் அந்த மரணம் இல்லாத ஒரு நிலையை அடைந்த ஒரே ஒருவர் யாருன்னா வள்ளல் பெருமான் மாத்திரம் தான் அந்த நிலையை அடைந்தவர் வேற யாரும் அந்த நிலையை அப்ப வள்ளல் பெருமான் அந்த நிலையை எப்படி அடைஞ்சார் அப்ப நாம அந்த நிலையை அடைய முடியுமா அடைய முடியாதா நம்ம எல்லாரும் அடைய முடியுங்கிற உலகீர் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனைந்துரையேன் பொய் புகழே சத்தியம் சொல்கின்றேன் சத்தியமா சொல்றாரா எல்லாராலையும் அடைய முடியும் திரைந்து திரைந்து உழுத்தவரும் திரும்ப இளமை அடைந்திடவுங்கள் ஐயோ வயசாயிடுச்சே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த ஜென்மத்துல பாத்துக்கலாம் அந்த வார்த்தையே சன்மார்க்கத்துல கிடையாது நாளைக்கு செத்து போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட இன்னைக்கு நம்மளால அந்த சாவை தடுத்து நிறுத்த முடியும் நான் முப்பத்தஞ்சு வயசுல செத்து போயிடுவேன்னு ஒரு மருத்துவர் எனக்கு சொன்னார் அது சொல்லும் போது எனக்கு இருபத்தி மூன்று வயசு இருபத்தி மூணு வயசு டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டு என் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணாங்க அங்க அந்த இதய மருத்துவர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் இவர் இருப்பார் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசு எந்த கோளாறு இல்லாம நல்லா ஜாம் ஜாம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த மருத்துவர் என்ன கடவுளா இதுதான் என் கேள்வி மருத்துவர் என்ன கடவுளா இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய வாழ்வியல் நம்மளுடைய மரணத்தை மரணங்கிறது ஏன் வருது வளர்வு நான் சொல்றார் காரணம் ஏன் வருது நம்ம எல்லாம் நோயால வருது என்னென்னமோ சொல்லுவோம் வளர்வு நான் சொல்றார் அஜாக்கிரதையே மரணத்திற்கு காரணம் அஜாக்கிரதையே மரணத்திற்கு காரணம் ஜாக்கிரதையா இருந்தா மரணம் வராதுன்னா நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோமா ஒவ்வொரு பின்னாடியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையோடு இருக்கணும் ஒரு படிக்கட்டு இருந்ததுன்னா எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக நடக்கிறோம் ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஜாக்கிரதையாக வாழறோமா இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த ஜாக்கிரதைங்கிறத நம்ம பயன்படுத்துறதே கிடையாது அந்த வாழ்வியல் முறையில் அந்த ஜாக்கிரதைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினோம்னா நம்மளால் மரணத்தை ஜெயிக்க முடியும் இவ்வளோதான் மரணம் என்பது அஜாக்கிரதையினால் வருகின்றது அப்படிங்கிற நம்ம வள்ளலாரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு ஆகணும் நம்மளுடைய வினைகள் சொன்ன இல்லையா சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா இந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளார இருந்து இறைவன் ஆட்டி வைத்து கொண்டிருக்கின்றான் ஊட்டுகின்ற வல்வினையாம் உட்கையிற்றால் உள்ளிருந்து ஆட்டுகின்ற நீ தான் அறிந்திலையோ வாட்டுகின்ற அஞ்சு போல வேடற்கு அறிவை பறி கொடுத்து நெஞ்சு புலர்ந்து ஏங்கும் நிலை ஒன்றரை மணி நேரம் 
பதினொன்று முப்பது வரைக்கும் எனக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஊட்டுகின்ற வல்வினையா முட்கையிற்றால் உள்ளிருந்தே ஆட்டுகின்ற நீதான் அறிந்திலையோ வாட்டுகின்ற ஐந்து பல வேடற்கு அறிவை பறிகொடுத்து நெஞ்சு புலர்ந்து இயங்கும் நிலை அப்படின்னு வள்ளலார் பாருங்க ஐந்து புல வேடற்கு புலங்கள் எத்தனை ஐந்து என்னென்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்த்தல் கேட்டல் நுகர்தல் ருசித்தல் பரிசித்தல் ஒண்ணு அந்த ஐந்து பொறிகளும் பண்ற வேலைக்கு புலங்கள் இந்த ஐந்து புல வேடற்கு அறிவை பறி கொடுத்து வேடதாரிகள்ங்கிறார் இந்த கண்ணு காதெல்லாம் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கே இருக்குது நம்மள ஏமாத்துறதுக்கு தான் இருக்குது இந்த கண்ணால எதை பார்க்கணும் கண்ணால எதை பார்க்கணும் நம்ம எல்லாரும் வெளியில இருக்கிற விஷயத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த கண்ணு அதுக்காக படைக்கப்பட்டதல்ல கண்ணு எதை பார்க்கணும் உள்ள பார்க்கணும் இந்த கண்ணு எதிர்க்க இருக்கிறத பார்க்கறதுக்காக இந்த கண்ணு படைக்கல உள்ள இருக்கிறத பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த கண்ணு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த உள்ள இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறது கொஞ்சம் பலன் தருங்கிறதுனால எதிர்க்க இருக்கிறதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அது மொத்தமா வேஷம் போட்டு உள்ள இருக்கிறத பத்தி சிந்திக்கிறதே கிடையாது காது எல்லாம் வெளியில இருக்கிறத தான் காது கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது உள்ள இருக்கிறது கேட்கணும் உள்ள என்ன கேட்கும் நாதம் கேட்கும் உங்கார நாதம் உள்ள கேட்கும் அதை கேட்கறதுக்கு தான் இந்த காது இந்த மூக்கு இட்லி தோசை வடை பிரியாணி இதை ருசிக்க இதை மூந்து பார்க்கறதுக்கா இல்லை இறைவன் எழுந்தருடும் போது கற்பூர மனம் வீசும் இறைவன் வரும்பொழுது அந்த கற்பூர மனத்தை நுகர்வதற்காக இந்த மூக்கு உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாக்கு காலையில் இட்லி சாப்பிட்டோம் சாம்பார் வடை கேசரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது சமைச்சவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதுக்கு தானே இந்த நாக்கு இல்லை அமிர்தம் அமிர்தம் சுரக்குமா அண்ணாக்களை உள்நாக்கு உச்சியில அமிர்தம் சுரக்குமா உச்சியில இருந்து இறங்கி மூளையில இருந்து அந்த மூளையை கொஞ்சம் அப்படி காய்ச்சணும்னு வச்சுக்கோங்க அமிர்தம் சுரக்கும் அந்த அமுதத்தை டேஸ்ட் பண்றதுக்காக ருசிக்கிறதுக்காக இந்த நாக்கு படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனா என்ன பண்ணுது இந்த தேகம் எதுக்காக இறைவனை கட்டி தழுவதற்காக ஆனா அந்த ஆசை நமக்கு இருக்குதா யார கட்டி தழுவதுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ இந்த ஐந்து போல வேடருக்கு அறிவை பறிகொடுத்து அறிவு போச்சு அறிவு என்ன பண்ணிருக்கிறோமா பறிகொடுத்து அறிவை பறி கொடுத்துட்டு அப்புறமா போய் உண்மையா நடிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலை அப்படின்னு வள்ளலார் சொல்றார் நான் சொல்லல ஓடுகின்றன கதிரவன் அவன் பின் ஓடுகின்றன ஒவ்வொரு நாளாய் போச்சு எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தொன்பது வயசு ஆயிடுச்சு என்ன சாதிச்ச அப்படின்னு ஒண்ணுங்க பெரிய பூஜ்யமா இருக்குது வாழ்க்கை அப்படி திரும்பி பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல அதுல என்னடா இப்படி வாழ்ந்துட்டோமே அப்படின்னு ஒவ்வொரு சொற்பொழிவுல நினைச்சு பார்த்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் நான் திரும்பி பார்த்தா ஒன்னையும் காணும் என்ன சாதிச்சோம் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது என்ன சாதிச்சோம் வள்ளல் பெருமான் அவர் எப்படி சாதிச்சாருன்னு பார்த்தோம்னா இறைவன் கிட்ட வள்ளல் பெருமான் பேசுறா நம்ம எல்லாம் பேசுறோமா நம்ம எல்லாம் இறைவனை ரொம்ப தூரத்தை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இறைவன் எங்க இருக்கிறான்னா மேல ஆகாசத்தை பார்க்கறோம் யாராவது இறைவன் எங்க இருக்கிறா நமக்குள்ளார இருக்கிறான்னு யோசனை பண்ணி உள்ள பாக்குறோமா இறைவன் எங்க இருக்கிறான்னா கையெடுத்து அப்படியே மேலதான் கும்பிடுறது மேல ஐயா இருக்கிறான் இறைவன் இல்ல நம்ம அந்த மாதிரி ஆனா வள்ளல் பெருமான இறைவனை மிரட்டுவார் இன்று வந்து நீ என்னை அடிமை கொள்ளாயில் எவ்வுலகத்தரும் தூற்ற நன்று நின்மேல் பழி வரும் என்மேல் பழிகளை நவீன்றன ஐயா இன்னைக்கு நீ வந்து என்ன ஆட்கொள்ளலன்னா எனக்கு அசிங்கம் கிடையாது உனக்கு தான் அசிங்கன்றா தான் இறைவனை பார்த்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இறைவன்ட்ட சொல்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா வளர்லாறு இறைவனை மிரட்டு மிரட்டு மிரட்டுவார் இறைவனை மிரட்டுவார் என் மேல பழி இல்லை எனக்கு அருள் கொடுக்கலன்னா உனக்கு தான் அசிங்கன்ட்டார் எனக்கு அருள் கொடுக்கலன்னா உனக்கு தான் அசிங்கம் என் மேல் பழி இல்லை உனக்கு தான் பழி வரும் ஜாகிரதையாயிருன்னு ஆண்டவனை மிரட்டு யாது நின் கருத்து அறிந்திலேன் மனமோ என் வசப்படாது இருத்தலை உரைத்தேன் தீது செய்யினும் பொருத்தனை சிவனே தீய வல்வினை சேர்ந்திடா வண்ணம் பாதுகாப்பது உன் பரம் இன்றேல் பலவாய் பகர்தல் என்ன கான் பழி வரும் உனக்கே உனக்குதான் பழி வரும் எனக்கு என்னவோ எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது எனக்கு அருள் கொடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு எனக்கு அருள் கொடுக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு இல்லாட்டி உனக்குதான் பழி வரும் ஜாக்கிரதை நம்ம என்னைக்காவது இவ்வளவு தைரியமா 
பேசியிருக்கிறோமா ஆண்டவன்ட்ட உனக்கு தான் வழி வரும் எனக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுதா நம்மளால் ஏன் சொல்ல முடியல நம்ம வாழ்க்கை அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோ தைரியம் நமக்கு வரலை அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தூய நெஞ்சமே சுகம் பெற வேண்டில் சொல்லுவாம் அது சொல்லாதென்றால் காய மாயமாம் காஞ்சரி தொலவும் கல்வர் ஐவரை கைவிடுத்து அதன் மேல் பாய இந்த கல்வர் ஐவரை இப்ப சொன்ன இல்லையா ஐந்து புலன்கள் இத கைவிட்டுடணும் இத விட்டுறணும் இந்த கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு இந்த உடம்பு இதையே பிடிச்சிக்கிட்டு திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் முக்கியமா எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தெரியுமா இவர் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு அவர் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு இவங்க எல்லாம் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க இப்படிதான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இறைவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பா இந்த சிந்தனையோட ஒரு நாளாவது நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறோமோ இறைவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்போம் இந்த சிந்தனை நமக்கு இருந்ததுன்னா யார பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம் அவங்க என்ன நினைச்சா என்ன இவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சா என்ன இவங்கள நம்மள காப்பாத்த போறாங்க இல்ல அப்ப யாரோட நினைப்பு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இறைவனோட நினைப்பு தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறான் ஆனா நம்ம அவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறான்னு கவலைப்படுவது இல்லை நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறார் ஐயா சொல்லுவார் பொய் சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் பொய் சொல்றோம் எல்லாரும் ஏன் பொய் சொல்றோம் அடுத்தவர் மயங்கி மதித்தீர நினைத்தே அடிக்கடி பொய்களே புனைந்தே எடுத்தெடு துறைத்தே அடுத்தவங்களை நம்மளை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பொய்யே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணும் இல்லாட்டியும் மானம் போச்சு கௌரவம் போச்சு எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியல இதெல்லாம் ஐயா சொல்றாரு வைதாலும் வைதெடுவேன் வாழ்த்தன கொண்டிடுவேன் மனம் போனேன் மானம் எல்லாம் போன வழி விடுத்தேன் பொய்தான் ஓர் சிறிதும் புகலேன் எட்டா திட்டிட்டு போன்ட்டார் ஏன்னா வள்ளல் பெருமான இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஒழுக்கங்களை சொல்றாரா எல்லாரும் அவரை போத்து அவ்வளவு திட்டாங்க வள்ளல் பெருமான் வாங்காத திட்டா நம்ம வாங்கிற போறோம் அவ்வளவு நிந்தனை வள்ளல் பெருமானுக்கு இருந்துச்சு அவர் அதை பத்தி எனக்கு அவனே படல வைதாலும் வைத்து எடுத்து திட்டினா திட்டிக்கோ அந்த திட்டெல்லாம் வாழ்த்தனை கொண்டிடுவேன் மனம் போனேன் எனக்கு அதனால மனசு வருத்தம் கூட கிடையாது அப்படின்னு மனம் எல்லாம் போன வழி விடு எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்லை என்னுடைய நான் என்ன என்னோட டார்கெட் என்ன அந்த இறைநிலை அடையணும் அவ்வளவுதான் என் டார்கெட் நடுவில் என்ன வேணாலும் நீ பேசிக்கோ அதை பத்தியெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த நம்ம நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஐந்து புலன்களை அப்படி தூக்கி ஓரம் கட்டி வைக்கணும் அது என்ன பண்ணுதோ பண்ணிட்டு போட்டா அதை பத்தி நமக்கு கவலைப்படக்கூடாது ஆனா நம்ம எப்படி வாழறோம் தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரமினும் சங்கடத்தில் வளர்வோம் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு பாருங்க தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரமினும் சங்கடத்தில் சிந்தைதான் சென்று தியங்கி மயங்காமே உந்தை என்போர் இல்லாத ஒற்றியப்பா உன் அடிக்கு முந்தையோர் போன்று முயங்கி மகிழேனும் நம்ம எல்லாரும் இதுதான் இந்த உறவு தான் பந்தப்பற்று நாலு பற்று நம்மள்ட்ட இருக்கு என்னென்ன பந்தப்பற்று களத்திரப்பற்று தேகப்பற்று ஜீவப்பற்று இந்த நாலுத்தையும் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பந்தப்பற்று இந்த கல்யாணத்தை முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க ஊர்ல அந்த வழக்கம் உண்டா பந்த கல்யாணம் வழக்கம் இருக்கு அப்பதான் பந்தம் ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் பந்தம் கிடையாது அப்பதான் அந்த பந்த கால் ஊன்றாங்க அது எப்ப தீர்வு தெரியுமா இறந்து போனவங்க அப்புறமா பந்தம் பிடிக்க சொல்லி சுத்தி வருவாங்க பேர பிள்ளைங்கள் எல்லாம் ஒரு குச்சியில துணி சுத்தி அதுல சுத்தி வருவாங்க அப்பதான் பந்தம் எரிக்கப்படுகிறது அப்ப அது வரைக்கும் அந்த பந்தம் அப்ப இந்த நாலு பற்றுலையும் தான் நம்ம மனச வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா எதை பற்ற வேண்டும் இறைவனை பற்ற வேண்டும் பற்றாற்றான் பற்றினைய பற்றியிடல் வேண்டும் அது பற்றாற்றால் அன்றி பலியாதால் பற்றிய பற்றனைத்தினையும் பற்றற விட்டு அருள் அம்பல பற்றே பற்றுமினோ எச்சும் இரவீரே எல்லா பற்றையும் விட்டுட்டு அந்த அம்பலத்தில் இருக்கிறானே அவனை பற்ற வேண்டும் அவனை பற்றினால் செத்து போகாம இருக்கலாம் அவனை பற்றினால் செத்து போகாம இருக்கலாம் நம்ம அவனை பற்றதே கிடையாது அம்பலம்னா எங்க யாரு எதை பத்தி சிந்திக்கிறோம் நம்ம 
நம்ம எல்லாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பலத்தை பற்றி தான் சிந்திக்கிறோம் அம்பலத்தை பற்றி சிந்திக்கிறதே கிடையாது பன்னாலும் நடுப்புகளை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின்னழகை பார்த்து பார்த்து கண்ணார உளங்குளிர கழித்து ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடுகின்றார் கருணை வாழ்வை என்னான் இன்று உனை எந்தா எந்தாய் என்கின்றார் நீ நண்பர் எல்லாம் அன்பர்கள்லாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா எந்த நன்னால் நான் ஒரு பாவி வஞ்ச நெஞ்சால் அழுகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ நான் ஒரு பாவி வஞ்ச நெஞ்சால் அழுகின்றேன் அந்தோ தீது செய்தனன் செய்கின்றேன் செய்வேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு தீது செய்தனன் செய்கின்றேன் செய்வேன் தீயனேன் கொடும் தீ குண இயல்பே இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆனா அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் வள்ளலாடு எப்படி வாழ்ந்தார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அன்னை அப்பனும் நீ என மகிழ்ந்தே அகங்குளிந்த நான் ஆதரித்திருந்தேன் என்னை இப்படி இடர்களை விடுத்தால் என் செய்கேன் இதை யாரும் புகழ்கேன் எல்லாமே நீ தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி சங்கடத்தெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் கடித்த ஓர் மகனை தந்தையின் அடித்தால் தாயுடன் நினைப்பள் தாய் அடித்தால் பிடித்தொரு தந்தை நினைப்பன் அப்பா அடிச்சா அம்மா காப்பாத்துவாங்க அம்மா அடிச்சா அப்பா காப்பாத்துவார் இங்க எனக்கு பிடித்த தந்தையும் தாயும் பொடித்து மேனி அம்பலத்தாடும் புனிதன் என்னுடைய தந்தையும் தாய் யாரு காலையோட பாடினாங்க தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் அப்ப நீ தானே ரெண்டுமே அப்ப நீ என்ன அடிச்சா நான் எங்க போறதுங்கிற அடிச்சானா நான் எங்க போறது அதனால அடித்திடல் வேண்டாம் அணைத்திடல் வேண்டும் அம்மையப்பா இனி ஆற்று நம்ம இறைவன் அதெல்லாம் போய் கேட்கணும் நம்ம அதை விட்டுட்டு சொத்து வேணும் சோகம் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தா எப்படி கிடைக்கும் இல்லையா நிம்மதின்னு ஒரு வரத்தை வாங்கினோம்னா எல்லாம் பின்னாடி வந்துடும் ஆனா அந்த நிம்மதி மட்டும் நம்ம வாங்கிக்கிறதே கிடையாது மற்றது எல்லாத்தையும் வாங்கறதுக்கு தயாரா இருந்தது என்று நின் அருள் நீருந்து வந்திடும் நாள் என்று நின் திருவுருவு கண்டிடும் நாள் இது மாதிரி என்னத்தோட இருக்கிறோமா ஆண்டவன் அடையணும் அப்படின்னா அழுத கண்ணீர் மாறுமா ஆகாரத்தில் இச்சை போகும் அழுத கண்ணீர் மாறுமா நம்ம எங்க கண்ணீர் விடுறோம் வெங்காயம் நடக்கும் போது வேணா கண்ட தண்ணி வருது மற்றபடி தண்ணி வரதே கிடையாது இறைவனை நினைக்கும் பொழுது தண்ணி வருதா வரமாட்டேங்குது நேசனும் நீ சுற்றமும் நீ நேரில் அழித்து வரும் ஈசனும் நீ ஈன்றாலும் எந்தையும் நீ என்றே நின் பேசுரு சீர் ஐந்தெழுத்தும் செப்புகின்ற நாயேனை ஆசகனும் வண்ணம் அருள் புரிந்தால் ஆகாதோ எனக்கு அருள் குடித்த ஆகாதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் இது எனக்கு அருள் கொடுத்த ஆக என் உயிர் நீ என் உயிர்க்கோர் உயிரும் நீ என் இன்னு இருக்க துணைவன் நீ என்னை என்று அன்னை நீ என்னுடைய அப்பன் நீ என் அரும்பொருள் நீ என் இதயத்து அன்பு நீ என் நன்னீர் நீ எனக்குரிய உறவு நீ என் நற்குரு நீ எனை கலந்த நட்பு நீ என்னுடைய வாழ்வு நீ என்னை காக்கும் தலைவன் நீ கண் மூன்று தழைத்த தேவை இதுக்கு பேர் தான் சரணாக எல்லாமே நீ தான் பாட்டு வித்தால் பாடுகின்றேன் பணி வித்தால் பணிகின்றேன் பதியை நின்னை கூட்டு வித்தால் கூடுகின்றேன் குழைவித்தால் குழைகின்றேன் குறித்த உனை ஊட்டு வித்தால் உண்ணுகின்றேன் உறக்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் உறங்காத என்றும் என்னை நீ ஆட்டு வித்தால் ஆடுகின்றேன் அந்தோ இச்சிதியே நான் ஆவது என்னால என்னையா முடியும் அருளாது அணுவும் அசைந்திடாது அருள் இல்லாட்டி ஒரு அணு கூட அசையாது அதுவே அருள் கிடைச்சதுன்னா அருள் பெறில் துரும்பும் ஓர் ஐந்தொழில் புரியும் அப்ப எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும் அருள் வேணும் நம்ம ஆண்டவன் அருள் கேட்கலாமா இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறோமான்னு தான் கேள்வி இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறோம் அருள் வேணும் உன்னுடைய அருள் கொடு அது இருந்தா போதும் எல்லாம் துரியோதனனுக்கும் தர்மருக்கும் அதான் வித்தியாசம் துரியோதனன் என்ன கேட்டான் கிருஷ்ணனோட படைகள் மொத்தம் வேணும்னு கேட்டான் தர்மனுக்கு என்ன கிடைச்சது கிருஷ்ணன் கிடைச்சான் யார் ஜெயிச்சது கிருஷ்ணனோட படைகள் நமக்கு எதுக்கு கிருஷ்ணா நீ இருந்தா போறாதா அவ்வளவுதான் அப்ப எது ஜெயிக்கும் இறைவனுடைய அருள் 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 இருந்ததுன்னா போதும் பொருள் தன்னால வரும் நாம எல்லாம் பொருளை தேடியே வாழ்க்கையை வீணாகி பொருளை தேடியே வாழ்க்கை மொத்தம் வீணா போச்சு வாழ்க்கை மொத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அருளை யோசிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா அருளை தேடுறதுக்கு உடம்புல பிராணி இல்லை முட்டி வலிக்குது கொஞ்சம் தூரம் கோயில ஒரு மூணு சுத்தம் சுத்த முடியுதா சுத்த முடியல நேரம் ஒரு சுத்து சுத்தும் போதே அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காருது இந்த பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காருது அப்படி உட்காந்து உட்காந்து எழுந்துதான் சுத்த முடியுது ஆனா நல்லா இருக்கும்போது உலகத்தை சுத்தி வர்றதுக்கு தெம்பு இருந்துச்சு அப்ப கோயில சுத்தல உலகத்தை தான் சுத்தி சுத்தி வந்தோம் கோயில சுத்தணுங்கும் போது 
தெம்பில்ல கோயிலை சுத்தவே தெம்பில் ஏன்னா மொத்த வாழ்க்கையும் அப்படி ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர் பொய் உலகை நம்பாதீர் வாடாதீர் அப்படின்னா ஆனா இந்த உலகத்தை தானே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பொய் உலகை நம்பாதீர் உலகமே பொய்யின்ற பொய் உலகை நம்பாதீர் அப்படின்னா ஆனா அப்படி வாழ முடியுதா வாழ முடியலையே இந்த பொய்யான உலகத்தை தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கண்டதெல்லாம் அனித்தியமே கேட்டதெல்லாம் பழுதே கற்றதெல்லாம் பொய்யே கழித்ததெல்லாம் வீணே உண்டதெல்லாம் மலனே உட்கொண்டதெல்லாம் குறையே உலகியலீர் இதுவரையும் உண்மை அறிவியலே இந்த ஒரு பாடு போதுமே கண்டதெல்லாம் பொய் கண்டதெல்லாம் அனித்தியம் என்னென்ன பார்க்குறோமோ எல்லாமே அழியக்கூடியது தான் எதா இருந்தாலும் அழிஞ்சிடும் கண்ணால் பார்க்கறது எதுவுமே நிலையானது இல்லை கற்றதெல்லாம் பொய்யே என்ன படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் எதுவும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஏமன் வரும்போது நான் அப்படியே பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய பட்டம் வாங்கியிருக்கிறேன் என்கிட்ட வராது என்ன ஏமன் விட்டா போகிறான் என்ன படித்தா என்ன பிரயோஜனம் கற்றதெல்லாம் பொய் கழித்ததெல்லாம் வீணே எவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் எதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா இன்னைக்கு சிரிக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அழுவார் ஐயா சொல்கிறார் மாப்பிள்ளையானவன் சாப்பிள்ளையானது கண்டியலையும் ஒன்றா மாப்பிள்ளையாக மனமேடையில் உட்காடுறான் தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இறந்து போகிறான் தாலி கட்டும் போது இறந்து போகிறான் தாலி கட்டின உடனே இறந்து போகிறான் என்னடா வாழ்க்கை என்ன மாப்பிள்ளை ஆகணும் சாப்பிள்ளை ஆனது கண்டிலையும் அப்போ என்ன பிரயோஜனம் இன்று நின்றவர் நாளை நின்றது நேற்று தான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு இல்லை நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தையா பேசிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் அதுக்குள்ள செய்தி வருதுங்கிறார் அப்துல் கலாம் ஐயா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படியே விழுந்து இறந்து போகிறார் அப்படியே விழுந்து இறந்து போகிறார் அப்போ என்ன எதாவது காப்பாற்ற முடியுமா எதுவாலையும் காப்பாற்ற முடியும் அப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்று என்னான் சேய் தடை என்றேன் இந்த சிறு தடையெல்லாம் தீர்ந்தும் குடும்பம்தான் ரொம்ப தடை இல்லாட்டி நான் ஆன்மீகத்தில் வளராத மாதிரி ஆகிட்டு இருப்பேன் தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்றேன் சேய் தடை என்றேன் அம்மா தான் தடை அம்மா விட்டுட்டு எப்படி இங்கே வர முடியும் நீங்கள் பாட்டுக்கு பத்து நாள் வந்து உடல் உள்ள தங்க சொல்கிறீங்களே அம்மா விட்டு எப்படி வர முடியும் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ அம்மா தான் இறந்து போயிட்டாங்களே பாயன் என்னையா கட்டின பொண்டாட்டி வீட்டில் இருக்கிறா அவளை விட்டுட்டு எப்படி இங்கே வர முடியும் கொஞ்ச நாள் வச்சு பொண்டாட்டி இறந்து போயிட்டா இப்போ அம்மா தான் இருக்கிறாங்கண்ணே வரல பொண்டாட்டி இருக்கிறான்னே வரல இப்போ பொண்டாட்டியும் போயிட்டாலே வந்து சேரேன் என்னையா பேசுறீங்க குழந்தை இல்லையா குழந்தை குட்டியெல்லாம் இல்லையா பொறுப்பு இல்லையா நீங்கள் பாட்டு கூப்பிடுறீங்களே எல்லாம் போச்சு தாய் தடை என்றேன் தாரமே தடை என்றேன் செய் தடை என்றேன் இந்த சிறு தடை எல்லாம் தீர்ந்தும் தோய் தடை சிறியேன் இன்னும் துறந்திலே எல்லாம் போச்சு அப்புறம் கூட வரலையாம் ஏன் அப்படின்னா தோய் தடை எனக்கு இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை இதில் நான் தோயலை மரணத்தை ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணம் இங்கே எல்லாருக்கும் இருக்கா நம்ம ஏதோ வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இல்லையா ஏதோ இன்னைக்கு பொழுது இங்கே சன்மார்க்க சபையில் போச்சா அப்பாடா இன்னைக்கு பொழுது நல்லா போச்சுடா நேற்று பொழுதை பற்றி கவலை இல்லை நாளைக்கு பொழுது பற்றியும் கவலை இல்லை இன்னைக்கு பொழுது நல்லா போச்சு ஏன் அப்படின்னா தோய் தடை சிறிதும் இன்னும் துறந்திலே நான் தோயலைங்கிற இறைவன் எனது அருளாலே என கண்டு கொண்டேன் எனக்குள் உனை கண்டேன் பின் இருவரும் ஒன்றாக உறைவது கண்டு அதிசயித்தேன் அதிசயத்தை ஒழிக்கும் உழவரியே வளர் பெருமான் தியானம் பண்றாரா அவருக்கு உள்ளார இறைவனை பார்க்கிறார் எல்லாரும் அந்த வள்ளர் பெருமான் கண்ணாடியில முருகனை கண்ட காட்சியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இறைவன் உள்ள பார்க்கிறார் இறைவனை வள்ளர் பெருமான் உள்ள பார்க்கிறாரு பார்த்து அதிசயிக்கிறாரா ஆஹா எப்பேற்பட்ட காட்சி நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு அதிசயிக்கிறார் ஆனால் அந்த அதிசயத்தை அதிசயம்னா என்ன அர்த்தம் எப்போவாவது கிடைக்கிறது பேர் அதிசயம் அந்த அதிசயத்தை அழிக்கும் உழவர் ஏன் அந்த அதிசயம் இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே இருக்கணுமா அதுக்கு உழவு கேட்குறார் அப்போ எப்பயுமே இறைவனை உள்ளே பார்க்கக்கூடிய அந்த உழவு எனக்கு வேணும் எப்போவாவது பார்க்கக்கூடியது ஓகே ஆனால் அது அதிசயமாக எனக்கு இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே நடக்கணும் அப்படிங்கிறார் நமக்கு எப்பயாவது கூட நமக்கு இன்னும் காட்சி கிடைக்க மாட்டேங்குது எப்பயாவது கூட எனக்கு இன்னும் காட்சி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் 
நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருந்து கொண்டு இருக்கிறது எந்த வகையை செய்ததில் கருணை என்றாய் நீதான் இறங்குவையோ அந்த வகையை நான் அறியேன் அறிவிப்பாரும் எனக்கு இல்லை என்ன பண்ணா அருள் கிடைக்கும் இங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்ன பண்ணா நம்மளால வள்ளலார பாக்க முடியும் எந்த வகை செய்திகள் கருணை என்றாய் நீதான் இறங்குவையோ அந்த வகையை நான் அறியேன் அறிவிப்பாரும் எனக்கு இல்லை அறிவிப்பாரும் எனக்கு இல்லை அப்ப என்ன வகை அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் அந்த பாட்டிலேயே இந்த வகை இங்க ஐயோ நான் இருந்தால் பின்னர் என் செய்வேன் பந்த வகை அற்றவர் உலத்தே நடிக்கும் உண்மை பரம்பொருளே பந்த வகை அற்றவர் உலத்தே நடிக்கும் உண்மை பரம்பொருளே பந்தம் இந்த சுத்தி இருக்கிற பந்தம் அப்படிங்கறத கட் பண்ணணும் பந்த வகை அற்றவர் உலத்தே நடிக்கும் உண்மை பரம்பொருளே அப்ப எந்த வகை செய்திகள் கருணாய் எந்தாய் நீதான் இறங்குவையோ அந்த வகையை நான் அறிய நறிவிப்பாரும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டுட்டு அந்த பந்த வகை அப்படிங்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் பற்றறுத்தல் வேண்டும் சத்தியம் சத்தியம் அருட்பெறும் ஜோதி தந்தையரையனை தாங்குகின்றேன் அப்படியே அந்த பத்து பாட்டையும் சொல்லுவார் உடல் பொருள் ஆவியை ஓப்புடன் அழித்து இந்த உடல் பொருள் ஆவியை கொடுத்தோம் நிறைய வேண்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடல் பொருள் ஆவியை கொடுத்தோம்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் வெட்டி துண்டு துண்டு ஆக்கி கொடுத்துறதா யான் எனது என்கின்ற அந்த எண்ணத்தை அறுக்க வேண்டும் எல்லாமே அவனுடைய செயல் இப்ப நான் பேசுறேன்னா நான் பேசுறேன்னா இல்ல என்னால பேச முடியாது எனக்கு அந்த அறிவு கிடையாது நான் பேசுறேன்னா வள்ளர் வருமான் எனக்குள்ள இருந்து என்னை பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த எண்ணத்தோட வாழணும் இதுக்கு பேர் தான் உடல் பொருள் ஆவியை கொடுக்கிறது எது செய்தாலும் யாருடைய செயல் திருவுரல் செயல் திருவுரல் நினைக்கலன்னா வர முடியுமா இப்ப நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க நாம எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமது முயற்சியா நமது முயற்சி ஆனா யாருடைய அருள் திருவருளின் திருவருள் கூட்டி வைத்தால் அன்றி இது எதுவுமே செயல்பட ஏன் நிறைய பேர் வரல அவங்களுக்கு எல்லாம் திருவருள் கூட்டி வைக்கவில்லை அப்ப வள்ள பெருமான் சொல்லுவார் நாம் தேடும் முன்னர் நம்மை தேடி பின்பு தான் தனை தேட செய்யும் நற்றாய்கான் நெஞ்சறி உறுத்தல் சொல்லுவார் நம்ம தேடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை தேடி ஆண்டவன் வருவான் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவனை நம்ம தேட வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த பிள்ளையார் கையில பழம் இருக்குது கேள்வி பார்த்திருக்கீங்கல்ல பிள்ளையார் கையில அந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஆச்சா வரீங்களா கொஞ்சம் இந்த பக்கம் எங்கிட்ட பிள்ளையார் கையில பழம் இருக்குது பாத்துருக்கீங்கல்ல அந்த பழத்தை அந்த பழம் எப்படி அவருக்கு கிடைச்சது எப்படி கிடைச்சது ஞான பழம் எப்படி கிடைச்சது அவருக்கு தாய் தந்தையை சுத்தி வந்து அவர் கையில ஞான பழம் கிடைச்சது பழம் ஞான பழம் தானே அவர் கையில புத்திசாலித்தனமா வாங்கினார்ல ஏன் அது இன்னும் சாப்பிடாம இருக்க ஏன் இன்னும் அதை சாப்பிடாம இருக்காரு ஏன் அவர் கையில இன்னும் அந்த பழம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஞான பழம் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா வாங்கினாரு ஆனா அதை இன்னும் அவர் சாப்பிடல ஏன் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை அவருடைய முகம் எப்படி யானை முகம் அப்போ அந்த கழுத்துக்கு மேலதான் மொத்தம் ஞானம் தெரியல அப்ப கழுத்துக்கு மேல அவருக்கு யானை முகத்தை வச்சுட்டாங்க அதனால அவருக்கு அந்த ஞான பழம் கிடைச்சு கூட அதை என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அதனாலதான் இந்த பிள்ளையார் கையில பழம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த சம்பவத்துல கோச்சிக்கிட்டு ஒருத்தர் போனாரு யாரு முருகர் அவர் எப்படி போனாரு கோச்சிட்டு போய் என்ன வாங்கினாரு சத்தமா சொல்லுங்க ஆண்டியா நின்னார் ஆண்டியா நின்னார்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாம் போச்சு கோபம் வந்தா எல்லாம் போயிரும் இதுதான் அந்த தத்துவம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை கோபம் வந்தா எல்லாம் போயிரும்ங்கிற தத்துவம் தான் முருகன் ஆண்டியா போய் அங்க நின்னது நம்ம அதை உணர்றதே கிடையாது ஒரு என்னமோ அவங்க அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள சண்டை சண்டை வந்துருச்சு சொத்து சண்டை ரெண்டு பேருக்கு என்ன சண்டை சொத்து சண்டை ஞானப்பழம் தான் சொத்து சொத்து சண்டை வந்துருச்சு இவரு 
ஏமாற்றி வாங்கிக்கிட்டார் ஆனாலும் அவரால் அனுபவிக்க முடியல அவர் கோச்சிக்கிட்டு போனார் கோச்சிக்கிட்டு போனதுனால ஆண்டியாக போயிட்டார் போக வந்தால் என்ன ஆகும் எல்லாம் போயிடும் என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனையும் போயிடும் இல்லையா இது விளக்கிறதுக்கு தான் தத்துவங்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் நம்ம தத்துவத்தெல்லாம் உணர்வதே கிடையாது கலக்கமர புதனிடம் நான் கண்டு கொண்ட தருணம் கடைச்சிரியே உளம் பூத்து காய்த்ததொரு காய்தான் விளக்கமுற பழுத்திடுமோ வெம்பி உதிர்ந்திடுமோ வெம்பாது பழுக்கணும் என் கரத்தில் அகப்படுமோ பொழக்கிறது மலமாயி குரங்கு கவர்ந்திடுமோ குரங்கு கவராது எனது குறிப்பில் அகப்படினும் துளக்கமர உண்ணுவனோ தொண்டை நீக்கிக் கொள்ளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே அருமையான பாடல் எல்லாம் ஆச்சு பழம் கிடைக்குது முதல்ல பூக்குமா காய்க்குமா பழுக்குமா பழுத்தா என் கைக்கு கிடைக்குமா கிடைச்சாலும் அதை நான் சாப்பிடுவேனா குரங்கு தூக்கிட்டு போயிருமா இல்லை குரங்கு தூக்கிட்டு போகாமல் என் கையில் இருந்தால் கூட அதை நான் சாப்பிடுவேனா இல்லை அது தொண்டைக்குள்ளார போய் முழுகுவேனா இல்லை தொண்டை விக்கி செத்துருவேனா தெரியலையே அப்போ என்ன நிலையிலையும் அதனால தான் அந்த கதையை நான் சொல்ல வந்தேன் விநாயகர் கையில் அது இருக்கு அப்படி இப்போ வள்ளர் பெருமாள் எப்படி வாழ்ந்த அவரால் எப்படி அந்த நிலை அடைய முடிஞ்சது இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது அது கொஞ்சம் என்னை கவனிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வர்றவங்களும் அழகாக உட்காருவாங்க நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் எந்த பிரயத்தனமும் எடுக்க வேண்டாம் இப்போ வள்ளல் பெருமான் எப்படி வாழ்ந்த இது நமக்கு தெரியணுமா வேண்டாமா இப்போ நாம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இதெல்லாம் நல்லா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா யாராவது நல்லா வாழலன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் இங்கே இருந்து என்ன வெளியே விட மாட்டேங்க இல்லையா இப்போ வள்ளல் பெருமான் எப்படி வாழ்ந்த பிரிபி சாரா சென்னை காவல் தயவு செய்து கோபிச்சேன் இட்லே டாக்டர் போய் கிளாஸ் தான் வந்து மந்திரம் நமக்கு இருக்கலாம் நன்றி நன்றி யாரும் தப்பாக தான் நினச்சிக்கலாம் இல்லை இல்லை யாரும் இப்போ வள்ளலார் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் எவ்வுயிர் திரளும் என் உயிர் எனவே எண்ணி நாள் இன்புற செய்யவும் அவ்வுயிர்களுக்கு வரும் இடையூற்றை அகற்றிய அச்சம் நீக்கிடவும் செவையுற்று உனது திருப்புகள் பாடி சிவ சிவ என்று கூத்தாடி ஒவ்வொரு கழிப்பால் அழிவுறாது இங்கே ஓங்கவும் இச்சைகான் என்றாய் வள்ளல் பெருமானுடைய ஆசை நமக்கு என்ன ஆசை ஒரு வீடு இருந்ததுன்னா இன்னொரு வீடு வாங்கணும் ஒரு கார் சின்ன கார் இருந்ததுன்னா பெரிய கார் வாங்கணும் இப்படி தான் நமக்கு ஆசை ஆனால் வள்ளல் பெருமானுடைய ஆசை எப்படி இருந்தது பாருங்கள் எவ்வுயிர் தரலும் என் உயிர் எனவே எண்ணி நல் இன்புற செய்யவும் எல்லா உயிரும் என்னோட உயிர் மாதிரி நினச்சி எல்லா உயிரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் அவரோட ஆசை எல்லா உயிரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதனால தான் வள்ள பெருமானுடைய என்ன சொல்லணும் நம்ம எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க அப்படின்னு எல்லா உயிரும் இன்புற்று வாழணும் ஆனா நம்ம நாம நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமா போச்சுன்னா நம்ம சொந்தக்காரங்க அம்மா அப்பா பிள்ள கொண்டாடி பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் அதையும் தாண்டி அடுத்த ஒரு சர்க்கிள் சித்தப்பா சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பெரிய பசங்க அத்தை அத்தை பசங்க மாமன் மாமன் பசங்க இது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேலேயே நம்ம போறது கிடையாது ஒரு மூணு ரவுண்டு தாண்டி யாராவது நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கிறோமா அந்த மூணு ரவுண்டு தாண்டி கூட யோசிக்கிறது கிடையாது அதுக்கப்புறமா தானே விலங்குகள் பறவைகள் ஊர்வன பரப்பன இதெல்லாம் ஆனால் நம்மளுடைய நிலைமை ஆனால் வள்ளல் பெருமான் எப்படி வாழ்ந்தாருன்னா எவ்வுயிர் திரளும் என் உயிர் எனவே எண்ணி நல் இன்புற செய்யவும் அவ்வுயிர்களுக்கு வரும் இடையூற்றை அகற்றிய அச்சம் நீக்கிடும் எல்லா உயிரும் எந்த உயிரும் கஷ்டப்படக்கூடாது எந்த உயிரும் கஷ்டப்படக்கூடாது நாம் அப்படி கிடையாது அப்படி ஒரு எறும்பு கடிச்சிருச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் கொசு கடிச்சதுன்னா முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு மரணம் சாவரதுக்குன்னே வந்து நம்மளை கடிக்குதுங்க எல்லாம் இல்லை ஆனால் வள்ளர் பெருமான் என்ன பண்ணார் மனுமரை கண்ட வாசகம் எழுதினார் அதில் படித்து பார்த்துருப்பீங்க அதில் அந்த வீதி விடங்கள் அந்த வீதி விடங்கள் நடந்து போவானா எறும்பு அப்படியே வரி ஈஸியாக போய்கிட்டே இருக்குமா 
திடீர்னு அது கொஞ்சம் களைஞ்சி நடந்துச்சுன்னா போச்சுன்னா அப்படியே நின்றுருவானோ ஐயோ நம்ம கொஞ்சம் பூமி அதிர்ற மாதிரி நடந்துட்டோமோ அந்த எறும்புலாம் தான் பாதையை விட்டு விலகி மிரண்டு போயிடுச்சோன்னு பயந்து போய் அப்படியே நின்றுருவான் அப்படின்னு எழுதுவார் அப்போ எப்படி இருக்குது அப்போ எவ்வுயிர் திருளும் எண்ணுயிரனவே எண்ணி நான் இன்புற செய்யவும் அப்படி வாழ்ந்தார் வள்ளர் பெருமான் அதனால அவருக்கு கிடைச்சது நாம பொட்டுன்னு ஒரு கடி கடிச்ச உடனே அடிச்சு சாவடிக்கிறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பேட் வேற வச்சுக்கோ மொத்த மொத்தமா அடிக்கிறது ஜகப்புற வாழ்வை பார்த்திடில் கேட்கில் சஞ்சலமுறை என பயந்தே நகர்ப்புறத்திற்கும் தோட்டங்கள் தோறும் நன்னியும் பிறவிட தலைந்தும் பகற்பொழுதெல்லாம் நாள்தோறும் கழித்தேன் பகலன்றி இரவும் அப்படியே மிக பலவிடத்தும் திரிந்த நன் அடியேன் சென்னையில வாழ்கிறார் வாழ்கிற விருமான் பேர் தான் அவர் சென்னையில இருந்தாருன்னு ஆனா அவர் சென்னையில நகரத்துல வாழ்றதே கிடையாது எங்கேயாவது தோப்பு தரவன்னு போயிட்டு ஒழிஞ்சுவார் அது நிறைய இடங்கள்ல சொல்லி இருப்பார் அந்த பாட்டு தான் இருக்கு ஜகப்புற வாழ்வை பார்த்திடில் கேட்கில் சஞ்சலமுறும் என பயந்தே நகர்ப்புறத்திற்கும் தோட்டங்கள் தோறும் நன்னி அவர் தென்னந்தோப்பு கரும்பு தோட்டம் அப்படிதான் போய் போய் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு ஒழிய சென்னையில வாழ சென்னையில் இருந்தால் உருப்பட மாட்டோம் தெரியும் ஆனா கட்சியில என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் ஒரு மஞ்ச தூக்கி தூக்கின்னு சென்னைக்கு தான் அத்தனை பேரும் வந்து சென்னை நாசமா போச்சு அவங்க வந்ததுனால நாசமா போச்சு நான் சொல்ல வரல சென்னை நாசமா போச்சு வள்ளர் பெருமான் ஆனா அந்த சென்னை அவ்வளவு உயர்த்தி உயர்த்தி பாடுவார் அவர் பாடினதுனால தான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டிட்டு இருக்குது சென்னையில் கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் வள்ளர் பெருமான் எப்படி நடந்தார் பாருங்க கையுற வீசி நடப்பதை கையை வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் மெய்யுற காட்ட வெறி வெந்தியலாம் மெய்யலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் கையை வீசி நடக்கிறதுக்கு வள்ளர் பெருமான் வைக்கப்படுறாரா கையை வீசி நடக்க மாட்டாரா கைகளை கட்டியே நடந்தேன் அவருடைய படம் எல்லாத்தையும் பாருங்க கை கட்டி தான் இருக்கும் நீங்க எல்லாரும் முடிஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஞாபகமா கை கட்டி நடந்து பாருங்க இருபது நிமிஷத்துல நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்க நாற்பது நிமிஷம் தான் ஆகும் ரெண்டு மடங்கு நேரம் ஆகும் கையை கட்டி நடந்தீங்கன்னா கையை கட்டினாலே நிதானம் வந்துடும் கையை கட்டினாலே நிதானத்துக்கு வந்துடும் கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியை நடந்தேன் மெய்யுற காட்ட வெறுதி வெந்து இயலால் மெய்யலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் அந்த கொஞ்ச நஞ்சம் உடம்பு தெரியறது வந்து அவருக்கு அவ்வளவு சூசுமா சென்னையில பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் தான் உடம்பு மறைக்கிறாங்க வள்ளர் விடணும் கொஞ்சம் உடம்பு தெரியுதுன்னா அது கூசும் சொல்லி மெய்யலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் தலையில இருந்து பாத வரைக்கும் வள்ளர் விடுவான் உடம்பு மறைச்சிக்கிட்டு நடக்கிறார் அந்த உடம்பு கொஞ்சம் வெளியில தெரியுதுன்னா அவருக்கு கூசும் மெய்யுற காட்ட வெறுதி வெந்து இயலால் மெய்யலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் வையமேர் பிறரும் கோலமும் நடையும் அதெல்லாம் பார்த்தா வள்ளர் குருமானுக்கு அப்படியே மனசு நடு மண்ணுலகத்திலே உயிர்கள்தான் வரும் வருத்தத்தை கண்ணுரை பார்த்தும் செய்யுற கேட்டும் கனமும் நான் சகித்திட மாட்டேன் நமக்கு அப்படி எல்லாம் இல்ல அந்த பக்கம் ஆட்டை வெட்டுறானா அவன் அவன் பழப்பம் அவன் வெட்டுறான்னு நம்ம பாட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு அவன் வெட்டி நாலு ஆட்டை தொங்க விட்டுட்டு கிடக்கிறான் நம்ம அதை போய் தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்றோமா முயற்சி பண்ணினா அது பழிக்குது பழிக்கல அதெல்லாம் வேற முயற்சி பண்றோமா முதல்ல ஐயோ நமக்கு எதுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரோட்ல ஆயிருக்குது அப்படியே ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நாம அப்படியே வண்டியை மெதுவா ஸ்லோ பண்ணி அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்மால் இல்லைன்னா போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தா எப்படி இருக்கும் மற்றதுன்னா எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணுங்க அவ்வளவு அந்த மாதிரி வள்ளர் பெருமான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் நமக்கு நம்ம வீட்டுல நாம வளர்க்குற செடி வாடினா கூட கவலையே படும் சனி முடிச்ச மழை இன்னும் பெய்ய மாட்டேங்குதுன்னு போயிட்டே இருக்கு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் பசியினால் இழைத்தே வீடு தோறு இருந்தும் பசியராக இருந்த வெற்றரை கண்டுளம் பதைத்தேன் வீடு வீடா பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப கூட அவன் பசி அடங்கல அதை பார்த்து அவருக்கு அப்படியே நடுங்கிறான் இப்ப எல்லாம் இங்கெல்லாம் ராத்திரி பிச்சை எடுக்கிறது வராங்களா பிச்சைக்காரங்க இருக்காங்களா இந்த ஊர்ல யாரும் இல்ல ஏன் இல்லைன்னு தெரியுமா போச்சு கூடாது யாரும் என்ன அடிக்க மாட்டீங்களா அடிக்க மாட்டீங்கன்னா சொல்லுவேன் ஏன் எடுக்கிறது ஏன் யாரும் பிச்சைக்காரங்களே இல்லை சொல்லுங்க எல்லார் வீட்லயும் பிரிட்ஜ் இருக்கா இருக்கா பிரிட்ஜு முந்திலாம் காலையில சமைப்போங்க மீந்து போயிரும் சாயங்காலம் வரவனுக்கு போட்டுருவோம் ராத்திரி சமைக்கிறோம் மீந்து போயிரும் ராபிச்ச வரவனுக்கு போட்டுருவோம் இப்ப என்ன பண்றோம் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் பிரிட்ஜில் வச்சு நம்ம சாப்பிட்றதுனால பிச்சைக்காரங்கள்லாம் இல்லாம போயிட்டாங்க 
பிச்சைக்காரங்க வயிறு ரொம்ப இல்லாமல் போல நாம் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி பிச்சைக்காரங்கள் ஆகிட்டோம் அடிக்காதீங்க இல்லையா சரியா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா என்ன ஆகிட்டோம் நம்ம பணக்காரன் ஆகிட்டோம்னு நினைச்சிட்டுருக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி நம்ம பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டோம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிரு காலையில் சாப்பாடு இட்லி மீந்துருச்சா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைமா சாயங்காலம் சாப்பிட்டுக்கலாம் ராத்திரி சூடு பண்ணிக்கலாம் ராத்திரி பொங்கல் செஞ்சாங்க அம்மா பொங்கல் மீந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வை காலையில் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கிறவங்கெல்லாம் யாரும் அடிக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்ற தைரியத்தில் தான் நான் பேசினேன் ஐயனா நாடும் பருவத்தில் தானே அடுத்த நன் ஐயனோடு அப்பா பொய்யுல காசை எனக்கில்லை உனக்கு என் புகழ் என அவனும் அங்கு இசைந்தே மெய்யொருள் மீட்டிட வள்ளர் பெருமான ரத்தன முதலியாரம் இதெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் வள்ளர் பெருமான ரத்தன முதலியார சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு பிடிக்கல என்னடா இது வாழ்க்கை படிக்க சொல்கிறான் நான் காலேஜுக்கு போகணுமா படிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்ன வாழ்க்கைவா ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிடலாம் ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிட்டாங்க ரத்தன முதலியாரம் வள்ளர் பெருமானம் போயிட்டாங்க வீடு வந்து வெளியே போயிட்டாங்க வெளியே போயிட்டு என்னவோ இது ஏதோ தெரில ரெண்டு பேரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க முதல்ல வள்ளலர் கேட்குறாரு எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பிடிக்கல ஐயனா நாடும் பருவத்தில் தானே அடுத்த நன் ஐயனோடு அப்பா பொய்யல காசை எனக்கிலே உணக்கியன் எனக்கு இந்த உலக ஆசைலாம் இல்லை உனக்கு என்னான்னு கேட்டாரா அவனும் சரின்ட்டானா ரெண்டு பேரும் வள்ளலாரும் ரத்தன மாதிரியாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்புறமா என்ன நடந்துச்சோ தெரில ரெண்டு பேரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க அதை இவர் சொல்கிறாரு மெய்யொருள் மீட்டிட மீண்டும் மெய்யொருள் மீட்டிட இல்லாட்டி ரெண்டு பேரும் திருவியாக முதலியே காணாமல் போயிருப்பாங்க ஆனால் திருவரை என்ன பண்ணிச்சான் இல்லை இல்லை இப்போ போகிறதுக்கு இது நேரம் இல்லை வந்து சேரும் திருப்பி கொண்டாண்டு விட்டுடுச்சான் இதையே பின்னாடி ரத்தன மலை அவர் கழி கடிதம் எழுதுறாரு வள்ளலாருக்கு வள்ளலார் வடலூரில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டார் அப்போ ரத்தம் மலை கழுத்து க லெட்டர் போட்டிருக்கிறாரு அதுக்கு வள்ளலார் பதில் கடிதம் எழுதுறார் நீ இப்போ இங்கே வர வேண்டாம் ரத்தம் மலை குடும்பத்தோடு வடலூர் வரதுக்கு தடிக்கிறார் நீ இப்போ இங்கே வர வேணாம் எப்பொழுது நான் சொல்கிறனோ அந்த நாள் அந்த நேரம் அந்த வினாடி கிளம்புவதற்கு தயாராக இரு அது வரைக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா வள்ளலார் தொண்ணான் கூப்பிட்றார் ரத்தம் மலையார் மனைவி குழந்தைங்களோட வடலூர் வந்து வள்ளலார் கூடவே செட்டில் ஆகிடுறார் ஆனால் சின்ன வயசில் ரெண்டு பேரும் துறவரத்துக்கு போயிட்டு ஆனால் துறவரம் பண்ணாமல் திரும்பி வந்து உலகியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் இது அவருடைய வாழ்க்கை வரல அப்புறம் வள்ளல் பெருமான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பாருங்க கருணையும் சிவமே பொருளென காணும் காட்சியும் பெருக மற்றெல்லாம் மருள் நெறி என நீ எனக்கு அறிவித்த வண்ணமே பெற்றிருக்கின்றேன் கருணையும் சிவமும் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய பொருள் கருணையும் சிவமும் தான் அது ரெண்டு மட்டும்தான் இதை தான் இறைவன் வள்ளலாருக்கு உணர்த்தினாராம் அதை நோக்கி தான் வள்ளலார் பயணப்பட்டு இருக்கிறார் அதை இன்னொரு பாட்டில் சொல்றாரு வறுமுயிர் இரக்கம் பற்றிய உலக வழக்கில் என் மனம் சென்றதோறும் வெறுமினின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் அந்த இரக்கம் பத்தி தான் இரக்கம் உரில் என் உயிரும் உருவும் இரக்கம் போச்சுன்னா நான் செத்துருவேன்ட்டாரு வள்ளர் பெருமான் நம்ம கிட்ட எல்லாம் அந்த இரக்கம் இரக்கமே வள்ளர் பெருமான்ற மாதிரி அவர் வாழ்ந்தார் அதனால அவருக்கு அடைய முடியுது நமக்கு இறக்கம் எங்கேயாவது ஓரமா இருக்குதா அப்படின்னா இல்ல இறக்கம் நம்மகிட்ட இல்லாததுனால தானே ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இறக்கம் இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவோம் இப்ப வள்ளர் பெருமான் இது மாதிரி வாழ்ந்ததுனால அவர் நிறைய அற்புதமான நிலை அடைகிறார் வானிருக்கும் பிரம்மர்களும் நாரணரும் பிறரும் மாதமும் பன்னாள் புரிந்து மணிமான நடுவே தேனிருக்கும் மலரணை மேல் பனிக்கரையினூடே திருவடி சே தருள்கனை செப்பி வருந்திடவும் யாரு வானிருக்கும் பிரம்மர்களும் நாரணரும் பிறரும் மாதவும் பன்னாள் புரிந்து அவ்வளோ வருஷ கணக்கில் தவம் புரியுறாங்க யாரு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் எல்லாரும் அவ்வளோ தவம் புரியுறாங்க வானிருக்கும் பிரம்மர்களும் நாரணரும் பிறரும் மாதவும் பன்னாள் புரிந்து மணிமாட நடுவே தேனிருக்கும் மலரணை மேல் பழிக்கரையினூடே திருவடி சேர் தருள்கனை செப்பி வருங்கிடவும் அந்த திருவடியில் என்ன சேர்த்துக்கோன்னு அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ பாடுபடுறாங்க ஆனால் நான் இருக்கும் குடிசையிலே யார் வள்ளலார் இருக்கிற குடிசைக்கு வராதான் இறைவன் நான் இருக்கும் குடிசையிலே வலிந்து நுழைந்து எனக்கே நல்ல திரு அருளமுதம் நல்கியதன்றியும் வள்ளலார் இருக்கிற வீட்டுக்கு இறைவன் வராரு அவங்க எல்லாம் அவ்வளோ தவம் பண்ணுறாங்க இறைவன் வரணும் வரணும்னு ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கல 
அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கல வல்லர்புதுமான கிடைக்குது நான் இருக்கும் குடிசையிலே வலிந்து நுழைந்து எனக்கே நல்ல திரு அருளமுதம் நல்கியது அன்றியும் ஊனிருக்கும் குடிசையிலும் உவந்து நுழைந்து அவர் வீட்டுக்கு வந்தது மட்டும் இல்லையா அருள் கொடுத்தது மட்டும் இல்லையா வள்ளலாருடைய தேகத்துக்குள்ளாரையா ஊனிருக்கும் குடிசையிலும் உவந்து உவந்து நுழைந்து அடியேன் உள்ளமெனும் சிறு குடிசை உள்ளும் நுழைந்தனையே இப்போ வல்லர் பெருமன் எப்பேற்பட்ட நிலை அடைகிறார் பாரு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் சதாசிவன் யாருக்கும் கிடைக்கல அவங்கெல்லாம் தவம் பண்றாங்க தவம் பண்றாங்க தவம் பண்றாங்க ஆனா ஒன்னும் பிரயோஜனமே படல ஆனா வள்ளலாறு அவர் அவர் இருக்கிற வீட்டுக்கு வந்தாராம் அருளை கொடுத்தாராம் அது மட்டும் இல்லாம அவரோட உடம்புல புகுந்துகிட்டாரா உடம்புல புகுந்தது எல்லாம் உள்ள உள்ளத்திலையும் போய் உட்கார்ந்தாராம் இது வள்ளலாறு பதிவு பண்றார் அப்ப இதெல்லாம் யாருக்கு கிடைக்கும் யாருக்கு கிடைக்காது யாருக்கு கிடைக்கும் யாருக்கு கிடைக்காது உள்ள ஆணை கதவு திறந்து உள்ளே காண உளவெனக்கே உரைத்தானை உணரார் பாட்டை கொள்ளானை என் பாட்டை குறிக்கொண்டானை கொல்லாமை விரதமென கொண்டார்தம்மை தள்ளானை கொல்லாமைய விரதமா யார் வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்கள இறைவன் கைவிட மாட்டான் கொல்லாமைய விரதமா வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இறைவன் கைவிட மாட்டான் கொல்லாமை விரதமென கொண்டார் தம்மை தள்ளானை யார கை ஒன்றுவாரு கொலை புலையை தள்ளாதாரை தழுவானை கொலை புலை யார் தவிர்க்கலையோ அவங்கள இறைவன் தழுவ மாட்டான் அப்ப வள்ளலாரை ஏன் தழுவினாரு வள்ளர் பெருமான் கிட்ட ஏன் இறைவன் வந்தாரு வள்ளர் பெருமானுடைய அந்த இரக்கம் வள்ளர் பெருமானுடைய அந்த நிலை காலையிலே நின்றன்னை கண்டு கொண்டேன் சன்மார்க சாலையிலே இன்பம் தழைக்கின்றேன் ஞான மிசை சாகா வரம் பெற்றேன் தத்துவத்தின் மேல் நடிக்கும் ஏகா நினக்கடிமை ஏற்றேன் எல்லா எந்த ஞானியும் அடைய முடியாத ஒரு நிலை வல்லர் பெருமான் அடைஞ்சது என்ன மரணமில்லா பெருவாள் வல்லர் பெருமான் செத்து போகல வல்லர் பெருமான் செத்து போகல ஏன்னா அவருடைய சன்மார்க்கமே அதுதான் என் மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம் சன்மார்க்கத்தில் இருந்துட்டு இப்போ எல்லாரும் செத்து போய்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் சன்மார்க்கத்தில் இருந்துட்டு யாரும் இன்னும் அந்த சாகாத நிலை அடையலை ஏன்னா இன்னும் முயற்சி முழுசாக வரல முயற்சி இன்னும் முழுசாக வரல முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இன்னும் முழுமையான அந்த நிலைக்கு நம்ம போகலை ஏன்னா இன்னும் உலகியில் உட்காந்துருக்கிறோம் உலகியில் சார் உலக வாதனையை தவிர்த்தவர் உள்ளகத்தே சத்தியமாய் அமர்ந்தவர்களும் உத்தம சத்குரு இந்த உலக வாதனையை யார் தவிர்க்கிறாங்களோ அவங்க உள்ளத்தில் தான் இறைவன் இருப்பான் அவங்களால மட்டும்தான் மரணத்தை ஜெயிக்கும் ஆனா நம்மளால உலக வாதனையும் தவிர்க்க முடியல எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்க முடியுதா யாராவது வந்து நம்மள்ட கை நீட்டினாங்கன்னா எவ்வளவு காசு கொடுப்போம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அதிகபட்சமா ஒரு பத்து ரூபா கொடுப்போமா பத்து ரூபா கையில நம்ம ஆயிரம் ரூபாய் வச்சிருந்தா ஆயிரம் ரூபாய் போட்டுருவோமா போட்டுருவோமா போட மாட்டோம்ல நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் நானும் பத்து ரூபா தான் போடுவேன் அதுக்கு மேல நான் போட மாட்டேன் பத்து ரூபா தான் போடுவேன் ஏன்னா நம்ம நிலமா அவ்வளவுதான் அப்படியே அள்ளி போடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் வரல மனசு வரல ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் இன்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈது இடு என்ற போது அவருக்கு இலை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமை அந்த திறமை நம்மளுக்கு இன்னும் வரல ஏன் ஆயிரம் ரூபாய் போச்சுன்னா நாளைக்கு நான் எங்க போறது சோத்து இருக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு நான் போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்ப நம்மளுக்கு அடுத்த வேலையை பற்றிய பயம் இருக்குது வள்ளலாருக்கு அந்த பயம் கிடையாது அடுத்த வேலையை பற்றிய பயம் அவருக்கு கிடையாது அதனால் அவர் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுறது தயாராக நான் படைத்த பணங்களை பலகால் கிணற்றிலே எரிந்தேன் கேணியில் எரிந்தனன் குளத்திலே எரிந்தனன் அப்படிங்கிறார் அவர் சம்பாதிக்கிறாரு பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க காசு கொடுக்குறாங்க அந்த காசை என்ன பண்ணுறாரு அப்படி போகும்போது ஓட்டு மேலே தூக்கி வீசி வச்சு போயிடுவார் ஏன்னா அந்த பணத்தை பார்த்தாலே அவருக்கு அவ்வளோ அருவ இருக்கும் நம்மளுக்கு யாராவது பணம் கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு உட்காந்து அவருக்கு பணத்தை பார்த்தாலே அது ஒரு அதனால தான் அவர் அந்த நிலைய அடைகிறார் கட்டமும் கடன்றேன் கவலை வீட் தொழித்தேன் கலக்கமும் தீர்த்தனன் பிறவி சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன் சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன் வளர் பெருமான நிலை எப்படிப்பட்டது பாருங்க சட்டமும் கட்டமும் கடன்றேன் கவலை வீட் தொழித்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவி சட்டமும் கிழித்தேன் 
பறந்து தானே ஆகணும் அந்த சட்டத்தை கீழ்ச்சி போட்டாலும் ஏன் நான் சாக மாட்டேன் என் செத்தா தானே என் பிறகுறதுக்கு சாக மாட்டேன்னு அந்த பிறகு சட்டத்தை கிழித்தவர் வள்ளர் பெருமான் வள்ளர் பெருமான் செத்து போயிட்டாரா இல்லை இப்போ இருக்கிறாரா இருக்கிறார் எப்பவுமே இருப்பார் வல்லர் பெருமான் எப்பயுமே இருப்பார் நோவாது நோன்பெனை போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான்றும் சாவா வரும் எனை போல் சார்ந்தவரும் தேவானின் பேரொருளை என் போல பெற்றவரும் எவ்வுலகில் யார் உள்ள நீ சற்றே அதை சவால் விடுற கற்றேன் சிற்றம்பல கல்வியை கற்று கருணை நெறி உற்றேன் எக்காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளி வடிவம் பெற்றேன் வள்ளர் பெருமான் என்ன பண்ணாரு என்ன கல்வி கற்றாரு கற்றேன் சிற்றம்பல கல்வியை கற்று கருணை நெறி உற்றேன் எக்காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளி வடிவம் பெற்றேன் உயர்நிலை பெற்றேன் வள்ளர் பெருமான் என்ன நிலை அடைஞ்சார் அந்த இரவாத நிலை வள்ளர் பெருமான் அடைஞ்சார் அப்ப அந்த இரவாத நிலை அடையணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும் நம்மளால் அடைய முடியுமா முடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்க ஒருத்தர் எவ்வளவு தைரியமா கை தூக்குறாரு அடைய முடியுமா அடைய முடியும் எப்ப அடைய முடியும் மரப்பற்ற நெஞ்சிடை வாழ்கின்ற வள்ளல் மலப்பற்றறுத்தவர் வாழ்த்தும் மணாளர் சிறப்புற்ற மங்கையர் தம்மோடு நான் தான் சிற்றம்பலம் பாடி செல்கின்ற போது புறப்பற்று அகற்ற தொடங்காதே பெண்ணே புலை அகப்பற்றை அறுத்தாய் நினைக்கே இறப்பற்றது என்கின்றார் என்னடி அம்மா ஒன்னும் இல்ல புறப்பற்று அகற்ற கூடாது புறப்பற்றுனா என்ன இந்த ஜீவர்கள் மேல வைக்கக்கூடிய அந்த கருணை புறப்பற்று அகற்ற தொடங்காதே பெண்ணே புலை அகப்பற்றை அறுத்தாய் நினைக்கே இறப்பற்றது அகப்பற்றுனா என்ன சுயநலம் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டை கவி கீழ்ச்சி போடுங்க புறப்பற்று அகற்ற தொடங்காதே பெண்ணே மற்ற ஜீவர்கள் மேல வைக்கக்கூடிய அந்த கருணை இறக்கம் அதை விட்டுறாத ஆனா சுயநலமா நீ ஒரு ஆசை வச்சிட்டு இருக்கிறியே அதை விட்டினா உனக்கு இறப்பு கிடையாது ரொம்ப எவ்வளவு எளிமையான விஷயம் ஆனா இதை பண்றோமா நான் செய்த நற்றவன் தான் யாதோ நவிற்றது வான் செய்த தேவரெல்லாம் வந்து ஏவல் தான் செய்து தம்பலம் என்றே மதிக்க தான் வந்து என்னுட்கலாந்தான் அம்பலவன் தன் அருளினால் நாங்கள்லாம் வள்ளர் பெருமானையே தெய்வமா வணங்கிட்டு வரோம் எங்க அப்பாவும் வள்ளர் பெருமான் வணங்கினாரு அவரு சன்மாத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் பிறந்தேன் அதனால நான் வள்ளலாறு தவிர வேற யாரையும் நான் வணங்கினதே கிடையாது வள்ளலாறு தவிர வேற யாரையும் நான் வணங்கினதே கிடையாது நிறைய பேர் வந்து வள்ளலாறு வந்து வணங்கிட்டு இருக்கீங்க வள்ளலார் தன்னை வணங்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கிறான்னு என்ன கேட்டிருக்கிறார் வள்ளலாறு ஏன் வணங்குறோம் அவருடைய பாட்டு பாருங்க நான் செய்த நற்றவன் தான் யாதோ நவிச்சரிது வான் செய்த தேவரெல்லாம் வந்து ஏவல் தான் செய்து அம்பலம் என்றே மதிக்க தான் வந்து என்னோட்கலந்தான் எல்லா தேவர்களும் வந்து மதிக்கிற மாதிரி அம்பலவன் என்னோட கலந்திருக்கிறாங்க அப்ப இறைவன் வந்து வள்ளர் பெருமான் கிட்ட கலந்து வள்ளர் பெருமான் இறைவனா இருக்கும் பொழுது அவர் வணங்குறதுல என்ன தப்புன்னு கேக்குறேன் அருட்பரிஜாண்டவர் எங்க வந்து கலந்தாரு வள்ளர் பெருமானோட தானே கலந்தாரு அப்புறம் அவரை வணங்காம வேற எங்க போறது அருட்பரிஞ்சாதி ஆண்டவர் யாராவது பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா ஆனா வள்ளர் பெருமான பாத்திருக்கிறாங்கல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு ஜனவரி முப்பது வரைக்கும் வள்ளர் பெருமான கண்ணால பாத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அப்போ அந்த வள்ளர் பெருமான் உருவத்துல தானே அருட்பெருஞ்சேத ஆண்டவர் வந்து கலந்துருக்கிறாரு இப்ப அருட்பெருஞ்சேத ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறாரு வள்ளர் பெருமானுக்குள்ள தானே இருக்கிறாரு அப்புறம் அருள் அவரை கும்பிடாம யார கும்பிடுறது அதனாலதான் நாங்க அவரையும் கும்பிட்டு இருக்கிறோம் நானே தவம் புரிந்தேன் நானே கழிப்படைந்தேன் தேனே எனும் அமுதம் தேக்க உண்டேன் ஓனே ஒளி விளங்க பெற்றேன் உடையான் எனைத்தான் அழி விளங்க தூக்கி அணைத்தான் ஆக்கி அழித்தல் முதலாம் தொழில் ஓர் ஐந்தினையும் தேக்கி ஒண்ணும் இல்ல சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் எல்லாம் ஏன் கும்பிடுறாங்க பிரம்மா என்ன பண்றாரு படைத்தல் தொழில் பண்றாரு விஷ்ணு படைத்தல் காய்த்தல் தொழில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழில் ஐந்து தொழில் புரியுறாங்க அதனால அவரெல்லாம் கும்பிடுன்னு இருக்கிறோம் வாஸ்தவம் தானே அவங்க அதெல்லாம் பண்றதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னா யாராவது கும்பிடுவோமா அவங்கள பிரம்மா கிட்ட எப்பா இனிமே நீ இதுக்கு பிரயோகம் இல்லை வெளியே போயிடுன்னா முடிஞ்சு போச்சு பிரம்மா அவ்வளவுதான் அப்போ ஐந்து தொழில் புரியுறாங்க ஒரு தொழில் ரெண்டு தொழில் மூணு தொழில் ஐந்து தொழில் புரியுறாங்க வள்ளர் பெருமன் பாருங்க ஆக்கி அழித்தல் முதலாம் தொழில் ஓர் ஐந்தினையும் 
தேக்கி அமுதோரணி செய் என்றான் ஐந்தொழிலையும் செய்யுன்னு வள்ளர் பெருமானுக்கு கட்டளை பிரிப்பிக்கப்பட்டது அப்ப ஐந்தொழில் வள்ளர் பெருமான் பண்றாருனா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு யாருக்கு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகா சதாசிவன் மகேஸ்வரன் எல்லாருக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் நான் சொல்லலீங்க என்ன கோச்சிக்காதீங்க வள்ளலாருடைய அருப்பா தான் நான் பாடிட்டு இருக்கிறேன் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணி திட்டாய் இறைவன் வந்து வள்ளலாருக்கு பணி கொடுக்கிறாரு எப்படி கட்டளை பிறப்பிக்கிறார் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணியே எனக்கே பணி திட்டாய் உடைத்த தனி பேர் அருட்ஜோதி ஓங்கிய தெல் அமுதளித்தாய் உடைத்த தனி போகம் கொடுத்தாய் நின் அடியர் குழு நடுவே கிடத்த அமர்த்தி வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் ஐந்தொழில புரியும் வள்ளல் பெருமானுக்கு இறைவன் கட்டளை இட்டிருக்கிறார் பெற்றேன் என்றும் இரவாமை வேதம் தவிர்ந்தே இறைவன் என உற்றே கலந்தான் இறைவன் என உற்றே கலந்தான் இவர் போய் கூட கலக்கல இறைவன் என உற்றே கலந்தான் நான் அவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வள்ளலார இறைவனோ ஒன்னா ஆயிட்டாங்க அப்ப வள்ளலார் தானே இறைவன் இறைவன் தானே வள்ளலார் இது அவரோட பாட்டு நான் தனியா எழுதி வந்து கதெல்லாம் உடலைங்க பெற்றேன் என்றும் இரவாமை பேதம் தவிர்ந்து இறைவன் என உற்றே கலந்தான் நான் அவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றானே முடிஞ்சு போச்சு அப்ப வள்ளலார நாங்க கும்புறது கரெக்டா நன்றி அப்ப இதே நிலைய நாம் அடையணும்னா என்ன பண்றது எவ்வுயிரும் பொது என கண்டிறங்கி உபகரிக்கின்றார் யாவர் அந்த செவ்வியதம் செயல் அனைத்தும் திருவருளின் செயல் அனைவே தெரிந்தேன் இவ்வளவுதான் நம்ம பண்ணணும் எவ்வுயிரும் பொது என கண்டிறங்கி எவ்வுயிரும் பொது என கண்டிறங்கி எல்லா உயிரும் பொதுதான் நாம தான் என்னமோ ரெண்டு கொம்பு முளைச்சிட்டா மாதிரி மனுஷன் மனுஷன் ஐயா கொஞ்சம் அந்த பக்கம் மட்டும் கொடுத்துட்டு வாங்க இப்படி போங்க கேமராக்கு இந்த பக்கம் வராம அந்த பக்கம் மட்டும் கொடுக்கு நன்றி இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களாம் பொறுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சிருவாங்க எவ்வுயிரும் பொது என கண்டிறங்கி உபகரிக்கின்றார் யாவர் எல்லா உயிரும் பொதுதான் அப்படின்னு பாக்குறோமா இல்லையே பாக்குறதே கிடையாது எல்லா உயிரும் பொதுன்னு பாக்குறோமா என்ன எறும்பு ஒரு மாதிரியும் யானை ஒரு மாதிரி தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா எறும்புன்னா ரொம்ப அல்பம் யானைன்னா ஐயோ ஆனா எல்லாம் ஒண்ணுதான் மனுஷனுக்கு மட்டும் ரெண்டு கொம்பும் பொழைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு மட்டும் என்ன நமக்கு எல்லாம் ஆறு அறிவு இருக்குதுன்றோம் என்ன இருக்குதுன்றோம் ஆறு அறிவு இருக்குதுங்கிறோம் ஆனா ஒரு அறிவாவது செயல்படுதா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா அறிவு செயல்பட்டுதான் எப்படி இருப்போம் ஆமா இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களாம் வருமா நீங்க கவலைப்படாது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி எத்துணையும் பேதம் உராது துளி கூட பேதம் இருக்க கூடாதா எத்துணையும் பேதம் உராது எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவருடன்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடம் என நான் தெளிந்தேன் எல்லா உயிரும் எப்படி பார்க்கணும் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் வள்ளர் விமான் சொல்றாரு எல்லா உயிரையும் பொதுவா பாரு எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கணும் இவ்வளவுதான் இதை மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய உணர்வை வருவித்துக் கொள்ளுபவன் எவனோ அவனே இறந்தவரை எழுப்ப வல்லவன் அவனே ஆண்டவனும் ஆவான் எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய உணர்வை வருவித்துக் கொள்ளுபவன் எவனோ அவனே இறந்தவரை எழுப்ப வல்லவன் உரைநடையில் இருக்குது நான் இங்கே எந்த கதையும் நான் கட்டல எல்லாம் என்ன இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் நான் இங்கே பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவனே ஆண்டவனும் ஆவான் அவனே இறந்தவரை எழுப்ப வல்லவன் அப்படின்னு வள்ளர் பெருமான் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளார எப்ப வருதோ அப்பதான் நாம சன்மார்கி அருட்பா படிச்சா சன்மார்கின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல வெள்ளையும் சொல்லையும் போட்டுட்டு வந்தா சன்மார்கின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அதெல்லாம் சன்மார்கி இல்ல எல்லா உயிரையும் நம்ம உயிர் மாதிரி யார் பார்க்கிறோமோ எப்ப பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அவன் ஒரு சன்மார்கி ஆகின்றான் அவனே சாகாவரம் அடையக்கூடியவன் 
அதனால தான் இன்னும் அந்த உணர்வு எல்லார்கிட்டையும் வரலை அதனால தான் எந்த நிலைக்கு போனாலும் மரணத்தை தழுவி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ மரணம் நம்ம அடையக்கூடாதுன்னா மார்கண்டேயர்தம் மான் பரிந்திலையோ அப்படின்னு வள்ளர் பெருமான் ஒரு உழவு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு மார்கண்டேயர் என்ன பண்ணா மரணத்தை அவர் ஜெயிக்கணும்னா அவன் ஒன்றும் பண்ணலை என்ன பண்ணா சிவனை போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் அப்போ மரணத்தை யார் உதைச்சது சிவன் உதைக்கிறான் யமனை உதைச்சது யாரு சிவன் எதுக்காக மார்கண்டையன் செத்து போக கூடாதுன்னு சிவனை சிவன் யமனை உதைக்கிறான் அப்ப நம்மளுக்கு நம்மள வந்து நாம செத்து போக கூடாதுன்னு யமனை உதைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் வள்ளலார கட்டி பிடிச்சிக்கணும் இருக பிடித்து கொண்டேன் பதத்தை இனி நான் விடுவேனோ உன் பாதம் பிடித்த கையால் வேறு தொடுவேனோ என்று கற்பு கரசர்களாக விளங்க வேண்டும் இந்த பக்கம் ஒருத்தரை கும்பிடுறது அந்த பக்கம் இன்னொருத்தரை கும்பிடுறது இந்த வேலையில வச்சுக்காம ஒரே ஒரு கடவுளை கும்பிடுங்க எல்லாருக்கும் நல்ல வழி கிடைக்கும் என்று கூறி மொழி கடந்து அடுத்த ஒரு மாநிலத்திற்கு வந்திருந்தாலும் இங்க உங்களுக்கு நான் பேசுனது எந்த அளவுக்கு புரியும்னு எனக்கு தெரியல புரிந்தவரை லாபம் என்று சொல்லி அருமையான வாய்ப்பளித்த நமது லலிதா அம்மையாருக்கும் அவருடைய தந்தையாருக்கும் இந்த நிர்வாகத்தினருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரு வச்சு விபாஷா சங்கம் தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டு கட்சி ஒன்றாக உத்தியோக கட்சிகள்னா தெலுங்கு வேலை கூட தமிழ் அர்த்தமாக இங்கே தெலுங்கில் மாட்டாடுத்தே அந்தரும் தமிழ்ல உண்டாங்கன்னா கூட மாட்டாடு மாட்டாடி தமிழ்மையான கூட சரி தெலுங்கு காப்பாற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இங்கும் குச்சி எங்கெங்கே செப்பாலே ரெண்டும் கேட்டால் பேரணம் பண்ணா அண்டாரு அது எந்த கொஸ்டின் தெரியுதே இக்கட உண்ட வாழ்க்கு தெலுங்கு ராது தமிழ் ராது காரணம் இவரான் ரெண்டும் மிக்ஸ் காபட்டி வெங்கையா கூட அப்படி சொல்ல மஞ்சி சப்ஜெக்ட் நிஜங்க இந்த வரக்கு வள்ளலார் காரு எல்லா மிகட்டா சித்துல கண்ணா டிஃபர் அவுத்தாரு அட்ல விஷயம் பயண சால சக்கா விவரிச்சார் மரணம் மரணம் லேனி அமரத்த ஜீவிதம் எல்லா பொந்தாலி ஆயன எதுக்கு பொந்த கருகினாடு அட்லனே தான் விவரிச்சார் ஆ ரகங்கா ஆ மனஸ்தத்துவத்தை உண்டே மீறு கூட பொந்தவச்சு அனேசி வள்ளலாறு கூட சப்தாடு நாளாக மீறு கூட காவச்சு மீறு வச்சேதான் பிரயத்னிச்சாங்க ஆ பிரயத்னிச்சேது ஏன் பிரயத்னமோ அட்லனே விஷயங்களோ ஆயனா மனக்கு தாதாக்கு 